ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആൽഫാബീറ്റ മിഷനെ കുറിച്ച് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു അതിനകത്തായിരുന്നു ആൽഫാബീറ്റ ഗാമയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഡി കെ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സോഡി ഫജാൻസ് ആൻഡ് റസൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്തതാണ് അത് എന്തിന് എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈംസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പാരന്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പീരിയോഡ് ടേബിൾ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ റേഡിയാക്ടി ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും പഴയതും പുതിയതുമായ എലമെന്റ്സിന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സോ വെൻ എൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ആ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൻ എൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് എമിറ്റഡ് ഇൻ റേഡിയാക്ടി ചേഞ്ച് ദ ന്യൂ എലമെന്റ് ഫോംഡ് ലൈസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് two places to the left of the parent element in the periodic table whereas beta particle is emitted the new element formed in lies in the group one place to the right of the parent element appo so, alpha and beta emission nadakkana samayathe ara alpha particle aanu eliminate cheyidukkana emission nadakkana endengil pudhudayitte undaguna parent sorry daughter element nu parayunnathu periodic table le പഴയ പാരന്റ് എലമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് പുറകിലേക്കും അതേസമയം ബീറ്റ പാർട്ടിക്കുലറാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിരീഡ് ടേബിളിൽ ആ പാർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് പാരന്റ് എലമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഇത് രണ്ട് പ്ലേസിൽ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് റൈറ്റിലേക്കും ആയിരിക്കും ഇതിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ട് അറ്റം മാസ് യൂണിറ്റ് കുറയുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു അറ്റം മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് പൊളോണിയം പൊളോണിയം ആ ഓക്കെ പൊളോണിയം എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അത് ആൽഫ എമിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഹീലിയ ആണ് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റി ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രണ്ട് പ്ലേസ് മാറിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീനിലേക്ക് മാറുന്നു അതിൽ ബീറ്റ എമിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഡ് എയ്റ്റി ടു എടുക്കുന്നു അത് ബിസ്മിത്ത് എയ്റ്റി ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഡോക്ടർ എലമെന്റ് ബിസ്മിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ പിരീഡ് ടേബിളില് പാരന്റ് എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻ രണ്ട് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആൽഫ മിഷൻ നടക്കുന്ന അതേസമയം ഒരു ബീറ്റ മിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് നെപ്റ്റൂണിയൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലെ ടു തേർട്ടി സെവൻ ടു ബിസ്മിത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന മാസ് നമ്പർ നാല് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ബീറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റം നമ്പർ രണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ നോ ചേഞ്ച് അതേസമയം അറ്റം നമ്പർ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ മാസ് നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിന്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡോക്ടർ യൂണിറ്റും പാരന്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു മാസ് നമ്പർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് അതിന്റെ ആറ്റം നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻഡ് രണ്ട് പതിനാല് ആറ്റം നമ്പർ ചേഞ്ച് വരണം പക്ഷെ ആറ്റം നമ്പറിന്റെ ചേഞ്ച് ഇത്ര ഇവിടെ നയൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ത്രീ ഇട്ട് പത്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പൊ പത്ത് ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പതിനാലെണ്ണം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് നമ്മളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആ ചേഞ്ച് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ
ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞു പോണതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് റേഡിയാക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നു അപ്പൊ അത് റേഡിയാക്ടിവിറ്റി ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡി കെ അറ്റ് എ ടൈം ടി ഒരു ടൈം ടീയിൽ എത്ര ആറ്റംസ് നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എൻ നമ്പർ എൻ ഓഫ് സച്ച് ആറ്റ് പ്രസന്റ് ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻസിനകത്ത് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ എത്ത എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായി അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് നോർമലി ഡി കെ കോൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ബൈ അതിന്റെ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ നമ്പറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്ന ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ലാബ്ഡ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കോണ്ട് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സിക്വൾ ടു ലാബ്ഡ ഇൻഡ് എൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഡി കെ നശിച്ചു പോകണേണ് അപ്പൊ അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കേസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എൻ ബൈ എൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഡി എൻ ബൈ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ലാബ്ഡ ഇൻറ്റു ലാബ്ഡ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം വൺ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ആണെങ്കിൽ ഡി ടി സീക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീക്വൽ ടു ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറയും ആ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് മാറും സീക്വൽ ടു ലാബ്ഡ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ കോൺസെന്റ് സീക്വൽ ടു ഡി എൻ ബൈ എൻ എന്ന് പറയും റേഡിയാക്ടി സ്പീഷീസ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയാക്ടി ആറ്റ് ഡി കെ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഡി കെ കോൺസെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയാക്ടി ആറ്റം ഡി കെ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈമിനകത്ത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളതിന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിനകത്തേക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോമിനകത്തേക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആൾ ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡി കെ റേഡിയാക്ടി ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്കിൾ ലാബ് ഡി സീക്കിൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ഇൻ ടു ലോ എൻ സീറോ ബൈ എൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലെ എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ടൈമിനകത്തുള്ളതും എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ ആയിരിക്കും റേഡിയാക്ടി എണ്ണത്തിന്റെ എണ്ണമായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ടൈം ടൈമിലാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ടി ആണ് യൂണിറ്റ് ഉള്ള ബാക്കിയല്ല യൂണിറ്റ് ലെസ് ആണ് അപ്പൊ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് സെക്കൻഡ് ആകാം മിനിറ്റ് ആകാം അവേഴ്സ് ആകാം ഡേ ആകാം ഇയർ ആകാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം അതിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ് ബേസിലല്ല പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ സീറോ ഹാഫ് ആകാൻ വേണ്ട എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റം അല്ല അറ്റത്തിന്റെ എണ്ണ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റം അത് ഹാഫ് ആകാനായിട്ട് എത്ര ടൈം വേണം അതിനാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റിക്വേർഡ് ഫോർ ദി ഡി കെ ഓഫ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സ്പീഷ്യസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം സ്പീഷ്യസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അമ്പത് ഗ്രാം ആകാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ആ സമയത്തിനാണ് ടി ഹാഫ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയസ് ഓരോ റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ചിലത് വളരെ ലോങ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചിലത് വളരെ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഹാഫ് ലൈഫ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയർ വേരി ഫ്രം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ടു
uh, half life of the radioactive material is inversely proportional to its decay constant karena ini k sharma ini term constant apa inversely proportional to decay constant di lambda itu and completely independent of the amount of initially present itu so, ada kata lain terkait dengan ini dependent ini lah ini ada satu problem sana dalam kuliah anda okay ada tanah radioactive disintegration series nari kita mula pernah ni ada alpha ni lalu beta emission nak rakam ni tu, itu orang A elemen itu stable ni lah tu orang, pada stable awal ni ada apa proses ni nak mana kita, bah, ada series of changes ni nak rakam ni dah, awak a series of changes starting from initial radioactive nuclear to final stable elemen ni awal ni tu orang, ini ada radioactive disintegration series ni lah tu, apa orang Orang alpha ni lalu beta, nak kena sami itu beta ke change jila alpha dek esen ata, entah mass number naali unit korai nanda. Beta kasih there is no involvement ini change in mass number. Padahal ni, nama mass number ni macam tu, ini radiative sih series ni, naali series ni ada class B ni, four and four and plus one and four and plus two and four and plus three, nama naali series ni ada class B ni. Bi four and jum four and plus one and plus three and plus Two and plus three nak apa yang itu? Amala starti ina compoundum, adanya disintegrate itu tu na final product. Pemula dek sambal table order tu na naalis series. Naalis starti ina dia at mass number tu na two thirty two ana product ina two not eight jana. Abang amala ini starti ina product ina, macam mana amala naalis macam divide ina, kerana remainder zero variasi ni, bilai adanya amala four and series ni ada. Ini, nama kita start ini ni dia mass number na four je divide by remainder one na ada variasi ni le four n plus one series na rey na. Adol ni remainder start ini na elemen ni le mass number na four je divide by remainder two ada variasi ni le, ni nama four n plus two na. Remainder three ada variasi ni le four n plus three series na variasi. Apa itu? Ada four n ni four n plus satu na four n plus tiga na four n plus tiga na rey na. Adil ni nama kita mayori ni beri ni dia Thorium series, Neptunium series, Uranium series, Actinium series ni orang. Ini tu, ini pada hari ini ni jelah, ah series ni ada la longest live ada trickers la. Ah series ni ada, pada bila elemen si kuni ana Thorium disintegrate itu tu lead dye itu marah tu. Lead dye itu emas stable dye. Pina tu end product tu further dikeh cie la. Bismut tu lead dye itu emas ni kum, adil dia disintegrasi stop iu. Pada disintegrasi apa lagi yang na, adilnya itu stable nukleus itu kita nari yang na dengan itu disintegrate itu cedih pun pun dia dikolak. Apa pales, pale pale produknya kuli yang na finally stage itu terlalu na direct itu orang lead dye itu maru la. Orang itu na orang alpha boi pergi beli ke 232 na lada 228 itu maru. Pinjir 4 boi pergi ma alpha boi pergi ma 224 orang na koranju koranju itu pales stage itu kuli yang 228 itu maru la direct itu 228 itu maru la. Mungkin pada pale stage ini nanti berjaya nanti, satu yang stable light lah, long longest life lah produser ayat orang, aduh itu cerita na series ini pada starti itu. Patori series, nari main starti elemen itu tori orang, produser series ini pada tori orang. Aduh sebenarnya, aduh le uranium series lah, four and plus two series ni, aduh, ini starti itu pada same orang. Aduh sebenarnya Four n plus three series ni ada ke uranium tu terdiri dari yang ada starting element. Bahasa series ni pada starting yang ada aktif series mana. Means ini uranium tu terdiri dari series itu kumpul lagi. A series ni le lente tu not seven macam mana. Ada macam mana kita stability ada long life ada aktif ni ada. Pada orang ada yang aktif ni series mana. Ada orang ni neptunium series ni ada plutonium tu forty one ni starting mana. Bahasa Stable itu lah Neptunium. Stable ni adalah barangan itu longest life. Kuda tu le life fulla progress rate dia lebar itu progress rate Neptunium itu le Neptunium series tu. Ni naal series ni ada Neptunium series ni ada tu important ada kahani tu se artificial itu lah sahaja. Baki agan ni acer le orang ni itu lah sahaja. Mungkin dah na se Neptunium itu mana artificial lah na. Betul, nama nali series baru ni, nali series ni pergi baru tu orang series, foreign series, Neptunian series, foreign plus one series, Uranian series, ala foreign plus two series, Actinian series, foreign plus three series ni. Ala Neptunian series, ala foreign plus one series ni, ala artificial series ni, ala 
ലാബോറട്ടറിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ 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 പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മിത്ത് ആണ് ദ അതർ ത്രീ ആർ നാച്ചുറൽ സീരിയസ് ആൻഡ് ദയർ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ ന്യൂക്ലിയർ ലെഡ് നോക്കി ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ലെഡിൽ ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഈ നെപ്റ്റൂണിയത്തിൻ്റെ മാത്രം ബിസ്മിത്തിൽ ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ്സ് ലെഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്